አናስልን ከትግራይ ቴሌቪዥን የሳቱን ዜና ጅቅርብ ያለው ቴሮሳል ማዮኔ አብራችሁኝ ነው በእቅድማ የትግራይ حزب በመስዋዕትነቱ በተከለው ህገ መንግስታዊ ስርዓት የትርጋገጠለትን ራስ ብራስ የማስተዳደር መብት እንደዋዛ እንዲጣልበት አይፈቅድም ሲል የዋት ራስ ፈጻሚ ኮሚቴም አሳሰበም ኮሚቴው ትናንት አመሻሽ ባወጣው መግለጫ እንዳስተዋቀው ለትግራይ حزب ራስን ብራስ ማስተዳደር መብት ሙሉ እውቀና ከሚሰጡ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር በመሆን ክላዊ ምርጫን ጨምሮ የህزبውን መብት ከትርምስ ለመታደግ የሚያስችሉ ስራዎችን በክልል ደረጃ ለማድረግ መዝጋይቱን አስተውቋል። በሌላ በኩል በፓርላማ የተጀመረውና ህግን ያላግባ በመተርጎም የብልጽግናን ህገወጥ የስልጣን እድሜ የማራዝም እንቅስቃሴ ፍጹም ተቀባይነት እንደሌለው በመግለጫው አመላክቷል ራይላል ሚካኤል። ትላንት አመሻሽ ላይ በወጣ መግለጫ የህዋት ራስ ፈጻሚ ኮሚቴ ከመያዚ 23 እስከ መያዚ 25 2012 ዓ.ም ተመረጥ በክልሉና በአገሪቷ እንዲሁም በንኡስ ቀጠናዎች የተከሰቱ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን በስፋት በመመርመር የውሳኔ ሐሳቦችን አሳልፈዋል ራስ ፈጻሚ ኮሚቴው በሶስት ቀን ስብሰባው በስፋት ከመከረባቸው ጉዳዮች ዋነኛው በሀገር ደረጃ በብልጽግና እየተካሄደ መጥቶ አሁን በመጨረሻ ደረጃ ላይ የደረሰውን ህገ መንግስታዊ ስርዓት የመናድ ዘመቻ የሚመለከተው አጀንዳ የጎላት ሁለት የተሰጠው እንደነበር በመግለጽ ራስ ፈጻሚ ኮሚቴው በዝርዝር ተወያይቶ እንዳስቀመጠው ብልጽግና ፓርቲ ቀድሞውንም ለማከናውን ሙሉ ፈቃደኝነት ያላሳየበትን ሀገራዊ ምርጫ የኮቪድ 19 ወረርሽ መከሰትን እንደ መልካም አጋጣሚ በመቁጠር በአንድ ሰው የሚመረ አንባገነን ስርዓትን ለመትከልና ከሀገ መንግስታዊ መንገድ ውጪ የስልጣን እድሜን ለማራዘም የተጀመረውን ጥረት አጠናክሮ ቀጥለውበትል ብለዋል ጠቅላይ ምስሩ ከሀገ ውጭ በስልጣን ለመቀጠል ያላቸውን ፍላጎት ያሳዩበት መድረክ ተከትሎ በፓርላማው የተጀመረውና ህግን ያላግባብ በመተርጎም የብልጽግናን ህገ ውጭ የስልጣን እድሜ የማራዘ መንቀስቀሴ ፍጹም ተቀባይነት እንደሌለው በድጋሜ አስመረበታል አሁንም ስልጣን ላይ ባለው አካል የተጀመረውና ህገ መንግስትን መተርጎም በሚል ህገ መንግስታዊ ስርዓትን የመናድ የመጨረሻ መራፍ ላይ እንደተደረሰ ግልጽ ሆኗል ብለዋል በዚህ መሰረት የህዋት ራስ ፈጻሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን ውሳኔዎች አሳልፈዋል ከነዚህ መካከል የብልጽግና ፓርቲ ህገ መንግስቱን ለመተርጎም በሚል ሰበብ የጀመረው ጋሃድ የወጣ እንቅስቀሴ ባስቸኳይ እንዲቆም ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ የሚያስፈልገው ህገ መንግስታዊ ስርዓት ባስቀመጠው ግልጽ ፍርት መሰረት አሻሚ ሆኖ ለተገኘ እንቅስቀሳዎች እንጂ የአንድን ስብስብ የስልጣን እድሜ ከሀገ መንግስታዊ ሰዓት ውጪ ለማራዘም ሊሆን አይችልም ብሎ በመሆኑም ይህንን ህገ መንግስታዊ ስርዓት ሙሉ በሙሉ ለማፍረስ እየተደረገ ያለው ጥድፊያ ባቸኳይ ቆሞ ንጻና ግልጽ ምርጫ የመምራት ምንም አይነት ሞራላዊ ብቃት የሌለው በመሆኑ ይህንን ለማስፈጸም የሚችል የተለየ አደረጃጀት የመፍጠር አስፈላጊነት ላይ ስምምነት ላይ ተደርሶ የሀገርን ሉዓላዊነትና ሰላም ለማስከበር አስፈላጊነት በቂ ትኩረት በሰጠ መልኩ ምርጫውን ለማከናውን የሚያችል ዝግጅት እንዲጀመር ጥሪውን አቅርበዋል ስራ አስፈጻሚው የሳይሁን ቀርቶ ወትሮን ገዢውን ፓርቲ በሕገወጥ መንገድ አፍርሶ ራሱን በወራሽነት ያስቀመጠው ብልጽግና ከመስከረም 25 በኋላ በስልጣን ላይ ለመቆየት የሚያችለው ጣባብም ቢሆን እድል የማይኖር በመሆኑ የሀገሪቱ ችግር ለመፍታት ወደ ሚከብድ ችግር የምትገባበት እድል መፈጠሩ የማይቀር ይሆናል ብለዋል ህዋት እንደዚሁ አይነት ክስተት ሊፈጥረው የሚችለውን ትርምስ ለማስወገድ በሚደረጉ ሀገራዊ ጥረቶች ውስጥ ድርሻውን በቀናነት ለመጫወት ዝግጁ ቢሆንም የትግራይ ህዝብ በመስዋዕትነቱ በተከለው ህገ መንግስታዊ ስርዓት የተረጋገጠለትን ራስን በራስ የማስተዳደር ድርመብ እንደዋዛ እንዲጣልበት አይፈቅድም ሲል ጠቅሷል ለዚህም ሲባል ከትግራይ ህዝብና ለትግራይ ህዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ሙሉውቅና ከሚሰጡ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር በመሆን ክልላዊ ምርጫን ጨምሮ የነሆ የህዝቡን መብት ከትርምስ ለመታደግ የሚያችሉ ስራዎችን በክልል ደረጃ ለማድረግ ዝግጅት እንዲደረግ መወሰኑ በመግለጫው አመላክቷል ይህ እንቅስቀሴ የጸረኮረና ዘመቻውን እንዲሁም ተቀባይነት ያላቸውን ህገ መንግስታዊ መርሆችን በአማላ መልኩ የሚፈጽም ይሆናል ሲል አስቀምጧል በተጨማሪ የኢትዮጵያ በየብሄረሰቦችና ህዝቦች የተወካዮች ምክር ቤት እንዲሁም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ህልውናቸውን ያረጋግጠውን ህገ መንግስታዊ ስርዓት በጠራራ ፀሐይ ለማፍረስ የሚደረገው እኩይ ተግባር በማስቆም ከታሪክ ተጠያቂነት ራሳቸውን እንዲያርቁ ሲል የህዋት ስራ አስፈጻሚ ጥሪውን አቅርበዋል በመጨረሻም ህዋት ሆነ የትግራይ ህዝብ ህገ መንግስቱ ያረጋግጠውን ህብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ለማዳን በሚደረገው ርብርብ መሰል አጀንዳ ከመያራመዱ በሄር በሄረ ሰዎችም ሆነ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር ለመታገል ዝግጁ እንደሆነ በድጋሚ ማረጋገጡ የህዋት ማከላይ ኮሚቴ ጽፈት ቤት በመግለጫው ጠቅሷል በትግራይ ክልል ምርጫ ለማከድ የተወሰነው ለህዋት ስልጣን ታስቦ ሳይሆን የህزبውን ራስ ብራስ የማስተዳደርና የመወሰን ህገ መንግስታዊ መብትን ለማረጋገጥና ለማስቀጠል ነው ሲሉ የህዋት ራስ ፈጻሚ ኮሚቴ ባል አቶ ጌታቸው ረዳ ተናገሩ የትግራይ ህዝብ በመስዋዕትነት ያረጋግጠው ራስን በራስ የማስተዳደር መብት 4 ኪሎ የተቀመጠው መንግስት መወሰን አይችልም ሲሉም ተናግሯል ኤልሳቤት ካሳናግራቸዋል ልጅ አባደመቃቀል ቆዋል 
የህዋሃት ስራት ፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ከዝግጅት ክፍላችን ባደረጉት ቆይታ በገመንግሱ የተቀመጡ የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራስን በራስ የማስተዳደርና የሞሰን መብት 4 ኪሎ የተቀመጠው መንግስት የሞሰን ስልጣን የሎም ሲሉ ገልጿል የተውዳ ህዝብን የራስን በራስ ማስተዳደር መብት በመስዋዕትነት ያረጋግጡን ህገ መንግስቱ በመስዋዕትነት ተረጋግጠ ህገ መንግስት ነው አዲስ አበባ ላይ ተቀመጡ ፖለቲከኞች የትግራይ ህዝብ በራስ በራሱን የማስተዳደር መብት ላይ ሊወሱና አይችሉም ጋን በኋላ ምንም ጥያቄ ነው የኦሮሞ ህዝብ በራስ በራስን በራስ የማስተዳደር መብት ላይ አዲስ አበባ ላይ ተቀመጡ ፖለቲከኞች ቁጥራቸው ምንም ይሁንን ደጋፊያቸውንም ይሁን ሊወሱኑ አይችሉም ያማራም ያፋርም እንደዚሁ ይሄን ግን ምንስ አስቀባጥ ህገ መንግስቱ ከነዚህን አስፔሬሽኖች ስለሚያካትት ነው እንጂ ህገ መንግስቱ በተለየ መልኩ ማጂክ ወንድ ነው ብለን ስለምናምን አይደለም ሶ ይሄን ካሽከነጠርን በኋላ ቀደም እንዳልኩሽ ሆቤሽያን በሆነ ሴንስ ስቴት ኦፍ ኔቸር ውስጥ ነው መንገባው ሁሉም ከሁሉም ጋር ሚጋጭበት የሆነ ግሩፕ ከሆነ ግሩፕ ጋር ሳይሆን ዝም ብለሽ በሁሉም አቅጣጫ መተኩሽበት እርስ በርስ አይነት ነገር ነው ተፈጥሪው ታና እናንዶቹ ይላሉ የመተከል ግዛት የኔ ነው ይላል አንዱ ተሰብ አንዱ ፖለቲካ ቡድን ተሰብስቦ ከእንትን ሰፈር ሄጀ የኔ ነው ይላል ካፋርም ይመለከተኛል ይላል ከትግራይም ይመለከተኛል ይላል ሶገ መንግስ በሌለበት ሁኔታ ሁሉም የኔ የሚለው ነገር ለማስመለስ ሚራኮትበት ነው የሚፈጠረው ሀገር እንደ ሀገር ያዙ ሰበዞችን የወጣጣ ስንቅስቃሴው ተጀምሮ እነርነስ ይሄን የማስተካከል ኃላፊነት ሊሰማው ይገባ የነበረ ስልጣን ላይ ያለ ኃይል ደግሞ ይሄን በማፈጠን ንቅስቃሴው በደም ገብቷል ኢትዮጵያ ማዳን አለብን ኢትዮጵያ ማዳን ካለበት ግን ቢያንስ መነሻ ህጋችን ይሄ ነው ብለናል ይሄን መነሻ ህግ አሽቀምጥሮ ለመጣል የሚደረግ ንቅስቃሴ ሽግር መንግስት ባዩ ትርጉም ባዩ ወዝተ ባዩ ዞሮ ዞሮ ሀገርን ከጥፋት ህዝብ ለመቅሰፍ ከመዛረብ ወደ ኋላ የሚመለስ አይሆን የህዝቦች ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ለአንድ ግለሰብና ቡድን የስልጣን ፍላጎት ማማያ ተብሎ የሚተው ጉዳይ አይደለም ያሉት አቶ ጌታቸው የትግራይ ህዝብ ራሱን የማስተዳደር መብቱን ለማረጋገጥና ለማስቀጠል በክልሉ ምርጫ ለማካሄድ ተወስኖ ዝግጅት እየተደረገ ነው ሲሉ ማመላክቷል የህዝቦች አስፒሬሽን የሚሊየን ህዝቦች አስፒሬሽን ነው ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በህግ የመማራት መብት ከነ ብዙ ችግሩ የህዝቦች አስፒሬሽን ነው ይሄን አስፒሬሽን ለተወሰነ ግሩፕ ኮንቪኒየንስ ሲባል ስለተመቸው ስለተመቸው ሲባል አሽቀንጠረን እንድንጥል የሚደረግበት ሁኔታ ማን ይቀበለው አልሚለው ቢያንስ በዚህ ክልል ውስጥ ተቀባይነት አይኖርም ሶ በእኛ ማለት አዲስ አበባ ውስጥ ባለ ሊደርሺፕ ዳታኝነት ወይም የስልጣን ፍላጎት ላይ ተመስርቶ የትግራይ ህዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት የኢትዮጵያ ህዝቦች ራስን በራስ የማስተዳደር መብት አደጋ ላይ ወድቅ የለበትም ብለና እናና አለ ፌደራል ስርዓቱ የተመሰረተበት ህገ መንግስት በእንደዚህ አይነት መልኩ እንደቀልድ መጣል አለበት ብለና እናና አለ ዳንስ ቢያንስ ግን በትግራይ ደረጃ የራስን በራስ የማስተዳደር መብት የህዝባችን አዲስ አበባ በተፈጠረ ክራይሲስ ምክንያት እንደተራ ነገር አሽቀንጥሮ እንዲጣላን ፈቅድም ለዛም ነው ለጂቲቪያችን የህውሃት አይደለም አሁን ያወራን ያለ ነው የትግራይ ህዝብ በራስ 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 የማስተራደር መብት የማስቀጠል ላይ ያለ ማስቀጠል ጉዳይ ነው ስለዚህ ህገ መንግስታዊ መርሆችን የኮቪድ መከላከል ጥረታችንን እነዚህ የሚጠይቋቸው ነገሮች በተቻለ መጠን ባመዋላ መልኩ የትግራይን ራስን በራስ የማስተራደር መብት የሚያረጋግጥ ፍጥነት ማስቀጠል የሚያስችል ምርጫንም ጨምሮ በክልል ደረጃ ማካናውን መንችልበት ምክንያት የለም ብለን ለዚህ ዝግጅት እንጀምራለን ብለና በመጨረሻም በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ሀገሪቷን የማስቀጠል ሚናውን ካልተወጣ ሀገር ወዳድ ከሆኑ ኃይሎች ጋር በትብብርን ሰራለን ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ አስተውቋል አዲስ አበባ ውስጥ ያለው አመራር ቡድን ሀገር ለማስቀጠል ፍላጎት ካጣ ሀገር እንድትቀጠል የሚፈልጉ ወገኖች በመሆኑ ጮህት ማስተማት መቻል አለባቸው የዛ ጮህት አካል መሆኑን ፈልጋለን እነን ጮቱ ቢሰማ ደስ የሚለውን ያክል ሳይሰማ ቢቀር ግን አገር በሙሉ ዝም ብሏልና ዝም እንላለን አይደል እንጮሃለን ብቻ ሳይሆን ቢያንስ ቢያንስ በትግራይ ደረጃ የህዝባችንን ራሱን በራሱ የማስተዳደር የማይገሰስ መብት ለማረጋግጥ የሚያስችሉ ሁሉ ንምር ብቻዎች ነው ስለላለ በቅርቡ የመርጫ ጊዜን ለመወሰን በጥቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተጋጨው የፖለቲካ ፓርቲዎች ውይት ሁሉንም የፖለቲካ ፓርቲዎች አላሳተፈ ነበር ሲሉ የህዋ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ተናግረዋል ወይት የቀረቡ አግራዊና አቅጣይ መፍቲያ ሐሳቦች ናቸው የተባሉትም ወቅቱን ያልተጠበቁና ሁሉንም ያላገነዘ መሆናቸው ተናግረዋል እንደሚከተሉ ይገባል 
ከቅርብ ቀናት በፊት በአገሪቱ የተፈጠሩ ችግሮችና የመፍትሄ ሐሳቦችን በተመለከተ በፌደሬ ተወካዮች ምክር ቤት አማካኝነት የውይይት መድረክ መካሄዱን ይተወሳል። በዚህ የውይይት መድረክ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምርጫን ማራዘም በአገሪቱ የተፈጠረው የኢኮኖሚ ቆስ እንዲሁም ሌላ ሀገሪቱ ህልውና ችግርን መሰረት ያደረገ የመፍትሄ አማራጮችን ለማስቀመጥ ያለመ አራት ያማራጭ ነጥቦችን በተመለከተ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ ያደረጉት የህውሓት ማከላይ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚያ ባለሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ መድረኩ ግልጽነት የጎደለው እና ሁሉንም የፖለቲካ ፓርቲዎች ያላሳተፈም ሆኑን ገልጸዋል 24 ሰዓት ባልሞ ለግዙፍ ሲጠራ መድረክ ነው በመንግስ ሲጠራ ነው በገዢው ስብስብ እየተጠራ ነው ያው ምናቀው ነገር የለንም ግን አሽኳይ ስብሰባ አለ ያው እነሱ ምዛም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስብሰባ አለ ሰው ተወካይ ላኩ ስላሉ ሰው ተወካይል ከናል አጀንዳውን አናቀው ማንም ሰው አጀንዳው የሚያቀው ነገር የለም ሰው ሲገባ ኋላ እንደሰማ ነው የተመረጡ ፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው የተጠሩ ማለት የሀገሪቱ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ የሚጠሩ። ይነስም ይብዛም ይቃወማሉ ከሚባሉት የተወሰኑት ጎላ ጎላ ያሉት እንዲጠሩ ተደርጓል። እና ሊደግፉ ይችላሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሐሳብ ይደግፉ ይችላሉ የተባሉም የተወሰኑ ይጠሩ ይመስለኛል። ሰው በፈለግነው ሴንስ የሰብሰባው ዝግጅት ያሉበት ጉልለቶች በጣም ምጮሁ ጉልለቶች እንደተጠበቀ ነው። አሳታፊነቱም በጣም ማጣያቅ የነበረ። 100 ምናምን ፓርቲ ባለበት ታገር ውስጥ መቶ ፓርቲ መሆኑ ቁም ነገር ነው ጥቅም ነው ጉዳት ነው የሚለው እንደተጠበቀ ሆኖ አርባ ካዊ የተመረጡ ሃንድ ፒክድ ፓርቲዎች ተጠርተዋል ማለት ነው ከዛው ጥዋት ተጠርተው ነበር እንዳልነው አጀንዳውም ከመገመትም ይቻላል ሐላፊነት የሚሰማው ፓርቲ በዚህ ሰዓት ስለ ሀገሪ ሁሉና ነው ምናወራው ተብሎ ስለተጠበቀ ከዚህ መድረክ መራቅ የለብንም በሚል አቶ ጌታቸው አያይዘውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመድረኩ ያቀረቡት ርዕሰ ጉዳይ የሞተ ጉዳይና ለተሳታፊነት የሚጋብዝ ዓለም መሆኑንም ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያለቀለት ጉዳይ ነው ያቀረቡት ያለቀለትም ይሉት ማለት ነው እንደሚመስለኝ የጥና ጽሁፍ ተብሎ ይቀረበው ጽሁፍ ያቀረቡት ባለሙያም የመንግስት የስራ ሐላፊም ከልባቸው ያመኑበትን አማራጮች ያቀረቡ ያቀረቡ ይመስለኛል ዝገምት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመድረኩ ይሄዱበት ሂደት ግን ውይይትንም ይጋበዝ ማለት ነበር ያው ይሆነ ነገር ያርግ ነው ነው እንድትሰሙት ከሌላ ማለት ይሄ ከሌላ ሰው ከመትሰሙት ከኔው ብትሰሙት ይሻላል አይነት ነገር ነው የሚመስለው አቶ ጌታቸው አክለው እንደተናገሩት አራት የመፍትሄ ሐሳቦች ማለትም የህزب ተወካዮች ምክር ቤት መበተን አስቸኳይ ግዚያዎች ማወጅ ህገ መንግስትን ማሻሻልና ህገ መንግስታዊ ትርጓሜን መጠየቅ የሚሉትን አማራጮች በአሁኑ ወቅት ማንሳት አስፈላጊ አለመሆኑን በመግለጽ ከዚህ ቀደም ሀገራዊ ጉዳዮችን በተመለከተው ይተከሄዶ ነበር ነገር ግን ወደ ተግባር ሲወርድ አልታየም ብለዋል ሰው አራት አማራጮች የሚባሉት ወደ ዝርዝር መግባት አሁን አስፈላጊ ነው ያለም ይነሱም ይብዛም ኮሮና ከመምጣቱ በፊት ምርጫውን ለማድረግ ምን ያክል ዝግጁነት ነበር የሚለው ነገር ማንሳት ተገበየ ነው የሚለው። እያ ደግ ስራ ስፈጻይ መጨረሻውን ስብሰባ ያረገበት ስካረገበት እስከ ህዳር የሆነ ሰዓት ድረስ ምርጫን በሚመለከት የይስሙላ ለኮርም ኮሚትመንት እንደነበረ አቃለ። ግን ደግሞ እዛው ገረ መንገዱን ምርጫም አለማድረግ ምንም አይነት ፕራክቲካል ዝግጅት አይደረግም ግን በአትሊስ ቦይ ይተረጃ ምርጫ ከማድረግ ውጭ አማራጭ ለንም የሚል ዝምለና ነሳ ነበር ግን በተግባር ወጫውን ለማድረግ ዚግባ የሚባል ዝግጅት ሲደረግ አላየ ነው ከትግራይ ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን እንደቀጠናቸው ተመልካቾች የስቱካች ምክር ቤት ሶስተኛ ልጅ ስብሰባውም በዛሬ ሁለት ሳካይዷል ምክር ቤቱ የኢትዮጵያ ብራይ ምርጫ ቦርድ ስድስተኛ ግራ ምርጫ ማካሄድ አለመቻሉን አስመልክቶ በቀረቡት የውሳኔ ሐሳቦች የሕግ ትርጉም መጠየቅ የሚሉን በአብላጭ አደም ጻድርቋል የክብሮም ሰለሞን ዘገባ ፍሬውት ወለምን ተመልክቷልች የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አምስተኛ አመት ሶስተኛ ልዩ ስብሰባውን በዛሬ ሁለት አካሄዷል። በስብሰባውም የህግ የፍትህና የዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋም ኮሚቴ ምርጫን በተመለከተ የተቀመጡት ሶስት አንቀጾች ላይ የህገ መንግስት ትርጓሜ እንዲሰጥ የቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ ምክር ቤቱ ተወያይቶበታል። በቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ላይም የምክር ቤቱ አባላት ጥያቄዎችና አስተያየቶችንም አንስተዋል። ፌዴራሊቲ ምክር ቤት በሉይታ ይራዘም አይራዘም ብሎ የመጠንቆ ስልጣን ይለው። ወራዲ በአምስት አመት ኩልጭ ሆኖ ተቀምጧል ብርጨን ካለው በአምስት አመት ብቻ ብሎ ተቀምጧል ስለዚህ ይህን በመናባው ነው ወደ ፌዴሬሽን የተማራ የሚለው ራሱ ከሕገ መንግስት ጥሰት አንጻር የሚታይ ነው ስለዚህ የውሳኔ ሐሳቡ ተቀጣይ ነው የለውም የሚል መነሻ ሐሳብ አለ ወረሽኙ ለመከላከል የካን ነው ያለው ላይታች ይያለ 
ይሄን ጋራ ስራት ስለዚህ ጉዳይ ተቃውሞስ እና ነጻ በኮቪድ 19 ያለው የሚመጣው አደጋ በማሳነፍ ፍቅ መንግስቱ ምን ይላል ከሚል መነሻ ብቻ ነው ስለዚህ አሁን ቢሆን ድራዝመን ያው እዛን ቁጥራለኝ እዛን ቁጥራለኝ ተብሎ ሚራዘም ነገር ትክክለኛ አንታ ለተ ይገዩባችሁ አቁሙ አቋሙ ምንድነው ይሄን ለማደር ከሌሎች ፋክቶች ቁጥሮ መተራደር ተተራደሩ ደሞ የነፍቲ ሐሳብ ማንጣት ነው የሚገባው አለ በለዚያ በይቻለኛል በይሆነኛል የሚደረግ ነገር ጦስኛ ነው ይህ ጦስ ደሞ ህዝብ ነገር ከፍተኛ አደጋ ውስጥ ይከፋል ሀገረ መንግስቱ ችግር ውስጥ ይከፍተ ነገር ይፈጠራል ስለሆነም አሁንም አሁንም ማታስቡ ህገ መንግስቱ በጥቅት አይቶ የፖለቲካ ኃይሎች ተደራደሩ አንድ ፍሬምዎች አንድ አረንጅመት እንዲያመጡ በዛ አረንጅመት እና በዛ ፍሬምዎች ደግሞ በጋራ የሚመራበት ሁኔታ እንዲፈጠር የቶካች ይሄን ትርፍ የተከበሩን ትርፍ ዲውስን ተገቢ ነው የሚባል ለማለት ነው በመጨረሻም ምክር ቤቱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ ማከናውን አለመቻሉን አስመልክቶ የቀረቡትን የውሳኔ ሐሳብ ምርጫን በተመለከተ የተቀመጡት ሶስት አንቀጾች ላይ የሕገ መንግስት ትርጓሜ እንዲሰጥ የቀረቡትን የውሳኔ ሐሳብ መርምሮ በ25 ተቃውሞ በአብላጫ ድምጽም አጽድቋል ውሳኔ ሐሳቡ ወደ ማጥበቅ እንዴታለ በዚህ መሰረት የሕግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ውሳኔ ቁጥር 9212 ሆኖ መጽደቁን የምትደግፉ አመሰግናለሁ የምትቃወሙ እሺ የውሳኔ ሐሳቡ ውሳኔ ቁጥር 9 2012 ሆኖ በ25 ተቃውሞ በአብላጫ ድምጽ ጸርቋል ዛሬ በ25 ተቃውሞ በአብላጫ ድምጽ ጸድቆ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የተመራው የሕግ መንግስቱ ትርጋሜ አሁንም በአብላጫ ድምጽ በመተማመን ምርጫውን ለማራዘም የሚደረግ እንጂ ሕግ መንግስቱ ላይ የሚያከራክር ጉዳይ ኖሮ አይደለም ሲሉ አስተያታቸውን የሰጡን የምክር ቤቱ አባላት ተናግሩ። አባላቱ ብልጽግና ፓርቲ በውይይት ማመንና ሐሳብን የመቀበልና የማዳበር እሴት በመላበስ ፖለቲካዊ መፍቴ ማስቀመጥ ያሽዋል ብሏል ክብሮም ሰለሙና አነጋግሯቸዋል ሄለን ወልዶአንስ እንደሚከተሉ ተቀርበዋል። የሁለቺ 12ቱ ስድስተኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ ገና ከጀምሩ ይካሄዳል አይካሄድም እየተባለ ቆይቶ መንግስት ምርጫው ለማካሄድ ቆርጬ ተነስቻለው ባለማግስት በአለም ደረጃ የኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ 19 መከሰት ተከትሎ ደግሞ መንግስትም አካሄዳለው የሚለው አቋሙን መልቀቆንና ብሔራዊ የምርጫ ቦርድም ምርጫውን በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ ማካሄድ አልችልም ማለቱን ተከትሎ በመንግስት በኩል የቀረቡ የመፍቴ አማራጮች በተለይ ደግሞ የሕገ መንግስት ርጓሚ እንዲሰጥ የቀረበው ንሳኔ ዛሬ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሶስተኛ ልዩ ስብሰባውን ሲያካሂድ ተዋይቶበታል ሆኖም በሕገ መንግስቱ ስለ ምርጫ በግልጽ ተቀምጦ ያለ ለምን ሕገ መንግስታዊ ትርጓሜ አስፈልገው በተለይ ጉዳዩ ፖለቲካዊ መፍቴ የሚሻ በመሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሳተፉ ለምን አልተደረገም በሚል ክርክር የተደረገ ቢሆንም በ25 ተቃውሞ በአብላጭ አደምጽ ምክር ቤቱ ማጽደቁን ተከትሎ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲላክ ሆኗል ይሁን እንጂ ያብላጭ አደምጽ አለን የሚል ስሜት ተይዞ ምርጫውን ለማራዘም ወይም ለማስቀረት የታቀደ እንጂ ህገ መንግስት ላይ የሚያከራክር አልያም ትሩጋሚ የሚፈልግ ሐሳብ አለመኖሩን ከዝግጅት ፍላቹን ጋር ቆይተ ያደረጉ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ገልጿል በህገ መንግስት አንቀጽ ላይ ብንከራከር በትርጉም ብንለያይ የህገ መንግስት ትርጉም ይጠየቃል ምን ለማለት ነው እነዚህ የመጀመሪያዎቹ ህገ መንግስቱን ሊሰጥ ያደረጉ ሰዎች ምን ሲያስቡ ነው ምን ግምቱ አስገብተው ነው ተብሎ ይተረጎማል አሁን ግን የሌለ ነገር ነው ህገ መንግስቱ ለትርጉም የተጋለጠ አይደለም ጀስት በየ አምስት አመቱ ምርጫ ይካሄዳል ምርጫ በመርጫ ያሸነፈ ስልጣን ይዛል ይሄ ምንም ምንም የትርጉም ክፍተት የለው ስለዚህ 
ይሄንን ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ወጥ ለትርጉም ይሄድ ማለት እዛም በቃ ባብላጫ ድምጽ እናሽንፋለን ከሚል አስተሳሰብ ካልሆነ ምንም የሚተረጉሙት ነገር የለም ይመቸኛል እችላሎ አቅማል አብላጫ ልጅ ብሎ የሚሰራ ነገር በኋላ ጉዳት አለው የህزبው ወያና ሐርነት ትግራይ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ትላንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫም ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ የሚያስፈልገው ህገ መንግስታዊ ስርዓት ባስቀመጠው ግልጽ መስፈርት አሻሚ ሆኖ ለተገኙ አንቀጾች እንጂ ያንድን ሰብስብ የስልጣን እድሜ ከህገ መንግስታዊ ስርዓት ውጪ ለማራዘም ሊሆን አይገባም ማለቱ ይታወሳል የምክር ቤቱ አባላትም አሁን መንግስት አስቀመጥኩት ካለው መፍቴ ይልቅ ፖለቲካዊ መፍቴ ለማስቀመጥ ከፖለቲካ ፓርቲዎችና ሌሎች የሚመለከታቸው ውይይትንና ሐሳብን የመቀበል እሴት ማዳበር ይገባዋል ያሉ ሲሆን ብልጽግና ፓርቲም ቢሆን ሁሉ በጀ ሁሉ በደጀ ብሎ የሚያደርጋቸውን ቅስቀሳዎች ስቶ ሀገራዊ ምርጫው የሚካሄድበትና ጎን ለጎን ኮቪድ 19 ን የመከላከል ስራ ሊሰራ ይገባዋል ለምን ያሉት የኮቪድ 19 በሽታ ያለባቸው አግራት ኮን ኮሪያ ካይደዋል ባግባው እኛም በዛ መንገድ ይህንን አጣጥመን ምንናካይድበት ስርዓት መኖር አለ በመጀመሪያ በመጀመሪያ ደግሞ ውይይት መደረግ አለበት እንደዚህ ሲደረግ በብዙ ሀገር የፖለቲካ መፍቴ ነው የሚደረገው የፖለቲካ መፍቴ ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና ያገባኛል የሚሉ ኃይሎች ይሰባሰቡና አንላይን ፍሬምወርክ ያዘጋጃሉ ብልጽግና ፓርቲ ቢያስበጥ ጥሩ ነው የሌሎችንም ሐሳብ ቢቀበል ጥሩ ነው የሌሎች ምክር ሐሳብ ሲሮጡ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል ነው ይባል ለራሱም ቢሆን እንደ ድርጅት አዋጣው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ከቅርብ ጊዜ ወዲ የሐሳብ ልዩነት በውይይት ከመፍታት ይልቅ አላስፈላጊ ቃላት በአባላቱ የሚወራወሩበት ቶአይቶ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የሚመጡ ውሳኔዎችን ለማጽደቅ ሳይሆን ሸውዶ ለማለፍ የሚደረግ ጥፊያ እየተስተዋለበት መስነባበቱንም ገልጿል አባላቱ ጎት ቦነ መንገድ ገዢ ፓርቲ ነኝ በማለት የመንግስትን ስልጣን የተቆጣጠረው ብልጽግና ፓርቲ ከህزب የውንታ ውጪ ስልጣን ለማራዘም እየደባቹ ያሉ መንገዶች ፍጹም ይሄ ገመንግስታዊና ሀግሪቱን ለትልቅ ቀውስና በጥብጥ የሚዳርጉ ናቸው ሲሉ የኢትዮጵያ ወጣቶች ፎረም ገለጹ። የፎረም አመራራ ባላት ለዝግጅት ክፍላች እንደገለጹት የብልጽግና ፓርቲ የኮሮና ቫይረስን ዳጋጣሚ ተጠቅሞ ህገመንግስቱን ይሄ ገመንግስታዊ ቦነ መንገድ በማሻሻል ያለ ጊዜው በስልጣን ላይ ለመቆየት ያቀርባቸው አማራጮች ዳግም ወደ አምባግናዊ ስርዓት የሚመለሱ ናቸው ብሏል ዳዊት ከብዳ ነጋግራቸዋል ብርቱካን ጌታ የተመልክቷል። በሀገሪቱ የሚገኙ 16 ብሔር ብሔር ሰዎችን የሚወክሉ ወጣት ማህበራት ያቋቋሙት የኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ወጣቶች ፎረም ምርጫውን ለማራዘም ያስተላልፈው ውሳኔና በጠቅላይ ሚኒስትሩ ህገ መንግስቱን ለማሻሻልና ለመተርጎም በሚል የቀረቡት አራት አማራጮች አስመልክተን ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ ያደረጉት ወጣት አበርቱ ቢጠናና ወጣት ሰብስቤ እንግዳ ብልጽግና ፓርቲ ህገ መንግስቱን በማሻሻልና ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማራዘም በስልጣን ላይ ለመቆየት እየሄደበት ያለው አግባብ ነቴሌለውና ሐላፊነት የጎደለው ሀገሪቱን መንግስት አልባ አድርጎ ሊያፈርሳት የሚችል ይህ ህገ መንግስታዊና አደገኛ ካሄድ ነው ይላሉ። ብቻ በእኛ አምስት አመት ነው የካሄደው። መንግስቴም መሰረታው በእኛ አምስት አመት ነው ብቻ በእኛ አምስት አመት ነው የካሄደው። መንግስት ይሄ ህገ መንግስታዊ ግራውንድ ይያላል። ይሄንም ባባው መረዳት ያስፈልጋል። እንግዲህ ምርጫው ከተራዘመ ሚማራ መንግስት ይጣፋል ወይ ሰልጣን አላጓብ ባህይ ወር በሌላ መንገድ በሂገውት መንገድ የሚያራዝም አካል ይኖራል ወይ በጎበት ሌላ ሀይ በጦርነት መልክ ሰልጣን ቢቆጣጣሪ መታል ማለት ነው ስለዚህ ፓወር ባኪም ይፈጠራል የመርጫ አልበካሄድ ፓወር ባኪም መፈጠር ያገረቱን ይጣፈንታ እንዲ ነው እንዲ ነው ብሎ መወሰን ወደ ማይችልበት ደረጃ ላይ ነው የሚያደርሰውና ተቋር ቀውስ ሊያስከትል ይችላል ምርጫ በህገ መንግስታዊ ግራውንድ ያለው ህገ መንግስታዊ ግራውንድ ያለው አንድ ለዋላዊ ሀገር ምርጫ ማካሄድ አለበት ግራውንዳችን ዋናው አንድ ሀገር ለዋላዊ ናት የምትባል ሀገር ግራውንዱ ህገ መንግስቱ ነው ቅድሚያ የተነጣጠረው ህገ መንግስቱ ላይ ነው ምርጫ አለማካሄድ 
ዲክታተር መንግስት ሊፈጠር ብን ይችላል ቀድሞም ቢሆን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረ ሰቦችና ህዝቦች ለአምስት አመታት እንዲያስተዳድራቸው የመረጡት የኢሃዴ ግን ፕሮግራም እንጂ ራሱን ብልጽግና ብሎ የመጣው ፓርቲ አልነበረም የሚሉት አመራሮቹ አሁን ራሱን በህገ ወጥ መንገድ ገጂ ፓርቲ ነኝ ብሎ የመንግስት ስልጣንን የተቆጣጣረው ብልጽግና የኮሮና ቫይረስን ምክንያት አድርጎ ምርጫውን ለማራዘም በቅርቡ ለተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያቀርባቸው አራት አማራጭ ሐሳቦች በህገ መንግስቱ ፍጹም ተቀባይነት የሌላቸው የራስ እድል በራስ የመወሰን ህገ መንግስታዊ መብትን እሚነጥቁና የፈረሰውን አንባገነናው ያሐዳዊ ስርዓት ለመመለስ የታቀዱ ናቸው ብለዋል አሐዳዊ መንግስት ነው የሚወጣው ግልጽ አማርኛ ከሆነ ዱሮ ያለፈበት ስርዓት ውስጥ ነው የገባን ያለ ነው ነው ከማ አከል በሚወጣ ህግ ህዝብ ሊመራ አይችልም በገመ መንግስት የሚመራ ሀገር ህገ መንግስት የሚሻሻልና አንድ አንድ ግለሰብ የሚታስከ ሆነ በተወሰነ ግሩፕ የሚታስከ ሆነ አገሪቱ ወዴት ነው የሚተደው የሚለውን ማስቀመጥ በጣም ቀላል ነው ኮሮና አለማቀፍ ፓንደሚ ሆኖ ወይም አለማቀፍ ወረርሽ ሆኖ ግልጽ ምንም ጥያቄ የለም እኔ ምርጫውን ለማራዘም ፕሮፌሰሩ እንደ እንደ ኦፖርቹኒቲ ለማጠቀም ገዢው ፓርቲ ሆነ በጽግና እየወሰደ ያለው ኦፖርቹኒቲ አርገ ነው ማለት የኮሮና ቫይረስ በሀገሪቱ ወደ ወረርሽኝነት ሳይሻጋገር መከላከልና መቆጣጠር የመንግስት ብቻም ሳይሆን የሁሉም ዜጋ ሐላፊነትና ግዴታ ነው የሚሉት አመራሮቹ ነገር ግን አሁን በስልጣን ላይ ያለው ገዢው ፓርቲ ህዝቡን ከዚህ ወረርሽኝና አደጋ የመከላከል ሐላፊነት እንጂ ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሞ ይህገ መንግስታዊ በሆነ አካሄድ ስልጣኑን ለማራዘም ስላልሆነ በቀጣይ መስከረ ሞር በፊት ቫይረሱን ከመከላከል ጎን ለጎን ምርጫውን ማካሄድ ማለት ሀገሪቱን ከትርምስና ከቀው ስማዳን መሆኑን መገንዘብ ይገባዋል ሲሉ ተናግረዋል በመርጫ ቦርድ ዕውቅና አግኝተው ባለፈው አንድ አመት ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የቆዩት ባይቶናና ሳልሳይ ያኔ ፖለቲካ ፓርቲዎች በክልሉ ምርጫ እንዲካሄድና የትግራይ ህዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር መብትና የመመረጥና የመመረጥ ህገ መንግስት ዘመቱ ለማረጋገጥ በክልሉ ምርጫ ማካሄድ አለበት የሚል አቋም እንዳላቸው አስተውቁም የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ባለፈው አንድ አመት በክልሉ ሁለን ተናን እንቅስቃሴ ሲያደርጉ መቆየታቸውና የአንድ አመት የምስረታ ባላቾንም ምክንያት በማድረግ ባወጡት መግለጫ ይኑ ተናግሯል ሄለን ዶንስ ባለፈው አንድ አመት በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዕቁና ገኝተው ሲንቀሳቀስ የነበሩትና አንደኛ አመት የምስረታ ባላቾን ያከበሩት ባይቶና አባይ ትግራይና ሳልሳይ ያነ የፖለቲካ ፓርቲዎች ባለፈው አንድ አመት በሚንቀሳቀሱበት የትግራይ ክልል ዋና ከተማ በሆነችው መቀለን ጨምሮ ሌሎች አባይት ከተሞች ከማህበረሰቡ ጋር የተገናኙባቸው ትላልቅ መድረኮች ማዘጋጀታቸውን በሰጡት መግለጫ አስተውቋል። ዋስትና ያለው ሰላም ለማተና ዲሞክራሲ ይርጋገ ዘንድም ከክልሉ መንግስት ስብክ ማህበራትና ሌሎች በጥምረት ስንሰራቆ ይተናል ያሉት ፓርቲዎቹ ከፖለቲካ ደሩ ማስፋት ስራ በተያዘ የትግራይ ህዝብ ህሉናና ደህነት መረጋጋት ቀድሚያ በመስጠት ሲሰሩ መቆይታቸውንና በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት ማግኘታቸውንም ነው የገለጹት ባይቶና አባይ ትግራይና ሳልሳይ ያነ የፖለቲካ ፓርቲዎች በያዙት ፖሊሲና ስትራቴጂ የህዝቡን ሁሉን ተናይ እድገት ለማረጋጋት በክልሉ ከገዢው ፓርቲ ህዋትና ሌሎች ተፈካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በሚደረገው የመርጫ ፊልሚያ ዝግጁ መሆናቸውንም የገለጹ ሲሆን በፌደራል መንግስት በኩል የተንጸባረቀው ምርጫን የማራዘም የመርጫ ቦርድ በተያዘለት ጊዜ ምርጫውን ማከራ ያልችልም ማለቱ ተከትሎ የተቀመጡ የመፍትሄ ሐሳቦች በቀጣይ የሃገሪቱ እጣፈንታ ወሪት ይወስዳል የሚለውን አጣያቂ በመሆኑ በክልሉ ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በማከራ ህገ መንግስቱ ለዚጉች ሰጠውን ራስን በራስ የማስተዳደርና የመመረጥ የመመረጥ መብት ለማረጋጋት የክልሉ መንግስት በክልሉ ምርጫ እንዲያካሄድ ጥራቀርቧል ሀገርን እያሳደረ የሚገኙ አመራር በኮቪድ 19 ሳቢያ ምርጫውን ለማራዘም ህገ መንግስቱ ለመሻረፍ የሽግግር መንግስትን ለመቋቋም እንዲሁም የህገ በላይነትን የሚያሳስበው ስርዓት ለመቋቋም የሚደረግ ጥረት እንቀዋማለን ለዚህም እንተገለለን ሲሉ በመግለጫቸው አስተውቋል ኦነግን ጨምሮ ሰባት የትብብር ለህብረ ቢራዊ ዲሞክራሲያዊ ፌደራሊዝም ፓርቲ አባል ድርጅቶች የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምርጫ በተያዘለት የጊዜ ሰለዳ እንዳይካሄድ መንግስት እየሄደበት ያለው አካሄድ ይሄገ መንግስታዊ ነው ሲሉ ተናገሩ በገ መንግስት መስረት የመንግስት ስራ ዘመን አምስት አመት ብቻ በመሆኑ አሁን ያለው መንግስት ከመስከረ ሞር በኋላ ህጋዊነቱ የሚያበቃ መሆኑን ማስተዋውሷል ዛፍ ገብሩ አንስ
የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የ2012 ሀገራዊ ጠቅላላ ምርጫ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ ማካሄድ እንደማይቻል መግለጹ ይታወሳል። በሕገ መንግስቱ መሰረት የመንግስት የሥራ ዘመን አምስት አመት ብቻ ስለሆነ አሁን ላይ ያለው መንግስት ከመስከረም 30 2013 አመት ምረጥ በኋላ ሕጋዊነቱ ያበቃል። ይህን ታሳቢ በማድረግ ምርጫ ከመደረጉ በፊት የመንግስት የሥራ ዘመን የሚያበቃ መሆኑን የሚያስከትለው ክፍተት ለመሙላት ያስችላል ያላቸውን አራት አማራጮች መንግስት አቀርባል። ይህ የተፈጠረ የሕገ መንግስት ቀውስና ጥሰት በማስመልከት ፎካካሪ ፓርቲዎች ያውቋም መግለጫ አውጥተዋል ያውቋም መግለጫ ያውጡት ፓርቲዎች የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ያገው ብሔራዊ ሸንጎ የሞቻ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አረና ትግራይ ለሉዓላዊነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ከፋ አሮንጋዴ ፓርቲና ሰላም ነጻነትና ዲሞክራሲ ለሁሉም ዜጎች ባለ አምስት ነጥብ ያውቋም መግለጫቸውን አውጥተዋል የመንግስት የሥራ ዘመን አምስት አመት ብቻ እንደሆነ በማሻሻያ መንገድ አስቀምጧል ምርጫ ቦርድ እንዳሳወቀው አሁን በስራ ያለው መንግስት የሥራ ዘመን ከመአቃቱ በፊት ምርጫ ማካሄድ እንደማይቻል ስለገለጸ ከመስከረም 30 በኋላ ሀገርን ማስተዳደር የሚያስችል ህጋዊ መሰረት ሊኖር ክብራን ተመልካቾቻችን ከህዋት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አቶ ጌታቸው ረዳ ጋር የተደረገ ቆይታ ከአፍታ በኋላ በዚሁ በቀጣና እንዲሁም ደግሞ በፌስቡክ እና በዩቲዩብ በቀጣ መጥ እንደምትላልፍ የገለጽን እንድትከታተሉን ጋብዛለን ለሰዓቱ ያዝናችሁ ዜናዎችን እዚህ ናችሁ ቲሮ ሰልማይ ዜናዎችን አቀረብኩ በእያላችሁበት መልካም ዝዮላችሁ